Hello. Ok, rồi. Uh, can you hear me? Yes, các bạn nghe mình không? Giọng đẹp trai không gì? No, nhìn đẹp trai không? Giọng đẹp trai với lại nhìn đẹp trai không gì? Yeah. Yeah. Hey everyone, how are you? Hello các bạn. Ai à, thấy được phải không? Ok, có có mụn đồ nét nhăn hay là thoi kem có điều không gì? Um, ok, so hôm nay mình uh, có hai phần giúp các bạn. Một phần uh, là cái từ dựng hai có hai cái từ dựng mình muốn các bạn hiểu rõ hơn nhưng cái phần nữa là làm như mình thử hôm nay thí nghiệm lần đầu tiên là đi nhà hàng uh, giao tiếp hàng ngày như sau ok alright uh, ok so bây giờ bắt bắt đầu nha alright ok chờ mình một tí xíu để mình chỉnh cái menu lại đang quen <cười> mình make up uh, hơi quá rồi hả <cười> <cười> really? Ok, để mình bôi son tí xíu ha Rồi, right, để mình bôi son tí xíu um, Ok, so let's begin uh, Hôm nay mình giúp các bạn uh, cái từ other với lại another Thêm nữa là others Ok Rồi, right, so ba cái từ này nó nhìn na ná với nhau mà nó dùng hơi khác Nào, nhiều bạn uh, bị bối rối Nhất là những bạn mới học tiếng Anh Hay bối rối hai cái ba cái từ này nó có khác nhau như vậy ok uh, nó không có khó lắm cho nên đừng có lo các bạn đừng lo có mình với các bạn mà không giờ khó uh, ok so other trước đi other dùng nhiều hơn other nó nghĩa là kia ok nó là um, tính từ adjective nó là tính từ này so other nó là kia nha nào nhiều bạn nghĩ rằng là ô oh, giống kia là bên kia là over there phải không? Over there nghĩa là bên kia. Còn cái other này đó nó là kia là làm như cái kia kìa, người kia kìa. À, chứ không phải là cái người bên kia, cái người bên kia là over there, right? Hoặc là cái gì bên kia đó là over there, còn cái này là kia là nó không có mặt ở đó, mình chỉ cần nói cái kia hoặc là nó xa hơn mình tí xíu. Ok, um, so nó là tính từ cho nên nó là ví dụ cái chữ um, a happy, happy tính từ right, a happy person, right So happy nó bổ nghĩa cho person là danh từ Cho nên cái này cũng vậy, other thì nó cũng bổ nghĩa cho cái danh từ nữa Ví dụ Ví dụ um, okay. The other day, hôm kia Ok, the other day là hôm kia Đơn giản rồi right? The other day I saw Kenny right? Hôm kia mình có gặp Kenny okay. um, The other car là chiếc xe kia Mình không thích chiếc xe này I like the other car Mình thích chiếc xe kia okay. right. um, Mà các bạn nhớ Nhớ dùng cái này The other one The other one thực sự cái này dùng nhiều lắm người vẫn sử dụng rất là nhiều um, tại sao tại vì cái này nó rất là gọn ví dụ cái chữ các bạn học cái chữ one á, nghĩa là một rồi mà thực sự cái chữ one nó có dài nghĩa one á, là cái gì đó cái gì đó uh, hoặc là ai đó ok là one như cái đồ cái đồ đó là ai đó vậy đó ok um, cho nên nên the other one không phải là một cái kia mà Well, ok, một cái kia và một cái gì đó Ok, một cái khác Ok, so the other one Các bạn nhớ cái này là cái, cái câu mà cấu trúc mà người bạn sử dụng nhiều lắm Ok, the other one Alright à, Ví dụ um, other car hồi nãy không Thì nó tính từ, I mean, tính từ bổ nghĩa cho danh từ Thì có thể là danh từ số nhiều nữa The other cars, right, một cái nhóm chiếc xe kia <cười> the other person là một cái người kia The other people là một cái nhóm người kia right? So nó là um, tính từ Nó bổ nghĩa cho cái danh từ Đơn giản như đang dẫn rồi right? Yes, ok Alright, so những câu ví dụ này để cho các bạn uh, hiểu rõ nha I like the other car À 
mình quên nói các bạn cái này nữa cái chữ author các bạn đừng có phát âm là author nó không phải là author đừng có thừa các bạn thấy cái âm th cái các bạn chơi cái âm th giống tiếng gì của mình rồi author no uh, mình hãy kêu các bạn coi cái âm này âm t rồi author the other car okay I like the other car tôi thích chiếc xe kia không thích chiếc xe này right I saw him the other day okay um i don't like this one i like the other one okay thấy không dùng right easy maybe um the other customers mình dưới oh yeah prefer a pizza một cái nhóm khách uh, kia muốn ăn pizza thích pizza Đấy. the other teacher is nicer ok Cô, uh, giáo viên kia tốt hơn gọi là uh, hoặc bác hơn ok um, my other car is a BMW hả? Tuy rằng các bạn thấy mình lái xe rất là cùi bắp mà thật sự mình có chiếc xe kia uh, là Beamer BMW. Okay. Uh, okay. So other là như vậy. Very easy. Okay. Now others có chữ S có cái S là số nhiều, right? Cái này là số nhiều. Now đặc biệt others có thể dùng cái này dùng cho danh từ. Okay. Nếu có cái chữ S, cái âm S phía sau Là nhiều số người khác okay. Là số người Hoặc là số món vật nữa okay. Số nhiều uh, Này là Người hoặc Hoặc Món, món vật nữa, phải đúng không vậy <cười> Tiếng số Ok uh, Ví dụ Ví dụ The other, the other person did not like me. Ví dụ đi, hoặc là he did not like me, hay là they did not like me. Okay. Còn nếu mình nói là ví dụ mình nói they did not like me mà họ mấy cái người đó à, đồ vật ha, chứ không phải người. Okay, đồ vật. Sorry, món đồ vật. Okay. Tiếng Việt mình xịn quá đi. The other person did not like me. Thì mình nói rằng là có thể là the other people did not like me, right? Now, the other people mình có thể tính gọn lại là the others did not like me, like that. Mình rút gọn lại. Okay. Now, uh, nếu các bạn các bạn có thể hỏi rằng là có cái câu the other did not like me không? Ok. Có cái câu này không? Not really. Thường thường cái others á, dùng mà danh từ á, thì nó phải có cái s gì thay. Còn cái danh từ mà số ít á, ít khi dùng lắm. À, mình không biết tại sao người bản xứ họ dùng quen gì rồi. Um, so others danh từ. Còn danh từ mà số ít thì họ ít dùng lắm. Họ có thể nói là he hoặc là she hay là cái tên của người đó Còn khi mà dùng they did not like me hay là người khác á, Số nhiều á, là the others did not like me Ok Alright, um, yeah, so tóm lại um, Other là kia Others là nói chung là người kia Hay là số đồ, đồ vật hả? Đồ vật kia Ok Ok So is that ok? Yes Ok uh, What else? Để chờ anh tí mình đang xem cái notes nha Ok Mấy cái ví dụ Ok These houses These houses are small Ok The others are big. Nó ví dụ vậy đó. Okay. So những cái nhà này nó nó nhỏ. 
à, mấy cái nhà kia mấy cái kia thì nó to ok the others are big okay. this house is small so so it's nhầm the other house is big hay là the other one is big right à, người bản xứ dùng nói là the other is big lắm thường thì thường khi họ dùng the other one is big nãy mình kêu các bạn nhớ nha cái này nữa the other one is big okay all right Uh, now, so cái đó giải thích cho other rồi đó Còn bây giờ, bây giờ chữ another Rồi Ok, another nghĩa rằng là Nó là tính từ <cười> Ok A các bạn nhớ hoặc là N nó là một Ví dụ I want a girlfriend Ok, tôi muốn một bạn gái Thường khi A trước vậy đó là một nữa nha Ok, I want a chair Tôi muốn một cái ghế I want a table Muốn cái bàn I want a wife Muốn một người vợ uh, Ok, so I want a girlfriend, right? So, A cộng với other So, A cộng với other Nghĩa là Một cái nữa Ok Ok Một cái nữa hoặc là Có hai nghĩa nha Một cái khác Hai cái này nó hơi khác nhau một tí xíu Để mà hồi mình giúp các bạn cái này Ok Một cái nữa hay là một cái khác Nó thế cái cái cũ Ví dụ Kenny bought another shirt Ok Can he mua một cái áo nữa? Ok. So, cái câu này hiểu rằng á, là mình nó đã mua một cái áo rồi, còn mình mua một cái áo nữa. Ok, là vậy đó. Nếu mình viết là can he buy the other shirt, là mình biết là can he mua cái áo kia chứ không phải áo này. Ok, so nó khác nhau là vậy. So, bought another shirt là mua cái áo, thêm cái áo nữa. Um going to eat another hamburger. Ok, tôi ăn thêm một cái hamburger nữa. Easy, right? Yes. Ok. I would like another drink. Tôi thích uh, uống một cái ly nước nữa. Another drink. Ok. Do you want to go? Well, okay, okay. Chưa, 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 chưa. Okay, so cái này giải thích rằng á là là cái nữa. Đấy. Now, nó hiểu thêm một cái nữa là cái khác, cái khác là như thế sao? Ví dụ. Uh, người ta đưa mình một cái ly nước Cái ly nước đó um, Ví dụ mình không thích đi Hay là một cái con ruồi nó bị té vô cái ly nước đó Mình muốn đổi lại Thì mình nói rằng là I want another drink Same Ok uh, Tùy theo ngữ cảnh Mình có biết rằng là người này muốn thêm cái nữa Là anh ấy muốn uống hai ly Hay là anh ấy muốn đổi cái ly này Thay cái ly kia Ok, tùy theo cái ngữ cảnh Cho nên cái câu này đó I want another drink Có thể là cái người này muốn thêm một cái ly nước nữa Hay là th th đổi cái ly này lấy cái ly khác Ok, so nghĩa là vậy Ví dụ I want oh, I am dating another girl Và yeah, cái câu này nguy hiểm Tại vì thật sự mình không có biết là cái cái người này đang Đang tìm hiểu một cái cô gái thêm hay là một cái cô gái khác à, không biết là cái người này có chung thủy hay không tùy theo ngữ cảnh ví dụ à, cái người đó có một cái lịch sử à, lịch sử của họ thích làm quen nhiều người thì I am dating another girl thì à, họ hiểu rằng là anh ấy bắt cá hai tay ba chân còn nếu mà người này đã chia tay rồi cái người này nói rằng là I am dating another girl 
thì mình biết rằng là cái này là cái người này có bạn gái khác ok nào người bản xứ họ sẽ sẽ phân biệt như sao nếu người kia không có hiểu cái ngữ cảnh thì ví dụ I am dating another girl thì người ta đa số người ta muốn là họ là chung thủy cho nên người khác hiểu rằng là ok chắc chia tay cô này bây giờ gặp cái cô khác nếu mà cái anh này anh khoe là anh đang bắt cá hai tay thì anh nói rằng là I am dating another girl at the same time ok là hai người một lượt ok so nó khác nhau là vậy so at the same time nó nó cho mình biết rõ hơn này thôi À, là cái người này một một lúc xem là giống time là thời gian giống thời gian ok ok so right there uh, ok uh, let me see he wants another wife ok no way. <laughs> right. uh, do you want to go to do you want to go to lunch okay well okay do you want to go to lunch okay yes yeah, fine okay um get me rằng là maybe another time yeah có thể um, thời gian khác được không hôm nay mình bận Another time Không phải là thêm một lần nữa mà cái này một lần khác đi Ok So another có hai nghĩa Thêm cái nữa hay là cái khác Ok um, This shirt is out of, Sorry This shirt is out of style Chị chị này phát là style nha Đừng cái style nha Style Ok Uh, cái áo này nó hết thời uh, thời rồi. Okay. I'll wear another one. Mình mặc áo khác. Ok. Mặc áo khác. Um, this shirt is... Ok. This shirt is out of style. I'll wear the other one. <cười> Cái áo này nó hết thì uh, hết xì tay Thì bây giờ mình phải uh, mặc cái áo kia Ok, cái này là áo kia Còn này là cái áo khác Alright Yeah, so áo style nghĩa là lỗi thời Không có thời gian, không có không có gì thời trang nữa Ok Ok, right Nào có một cái cấu trúc uh, mình muốn các bạn nhớ Hồi nãy là other one, phải không? Bây giờ mình muốn các bạn nhớ một cái cấu trúc nữa Để ý cả. Ok, other one Bây giờ mình muốn có cái cấu trúc thứ hai Các bạn nên nhớ là One another Ok, so nó ngược lại nha Không phải another one Cái another one cũng được Người bản sĩ cũng dùng Another one cũng dùng Là cái thêm cái nữa But cái cấu trúc mình muốn các bạn nhớ là cái One another One another nghĩa là gì? Ok So one another nghĩa là với nhau Ok Với nhau Ví dụ cái câu um, We love one another Chúng ta thương nhau Ok We hate one another Chúng ta ghét nhau Ok mình có thể nói rằng là we love each other cũng được that's fine hoặc là we hate each other that's that's fine cái, nếu các bạn không có nhớ thì các bạn nhớ cái này cũng được và người bản xứ họ dùng nghe sành điệu hơn tí xíu là we love one another one another okay we care for one another chúng ta care là lo lắng với nhau đó phải không Uh, cho um, với nhau ok rồi sau so, tóm lại other nó là adjective nó là kia ok another là cái khác hoặc là thêm cái nữa ok others nghĩa là 
mấy người kia hoặc là đồ kia <cười> ok alright so is that ok được không đơn giản I hope so one another có giống chữ từ không um, no nó khác one another là với nhau chữ từ là chung nhau nha yeah, chữ từ nghĩa là chung nhau còn one another là với nhau okay <cười> okay. uh, um, Vinh nói là Other là người kia um, Other người kia Cái kia Cũng được Rồi uh, Ok now Các bạn có thắc mắc gì không um, Để mình xem xem cái đấy ok không Mm, others và the others khác nhau. Oh, it's the same. The others, yeah, the the tại vì xác xác định như thầy cái cái chữ tờ nó có khẳng định thầy trong tiếng Anh như thầy nó không có khác gì. Nếu dùng trong câu có rất là grammar thầy không gì đặc biệt hết đó. Okay. One với lại one two khác nhau không? Um, yeah, well, nếu mình nói là I want ví dụ a girlfriend đi thì mình muốn bạn gái. Cái đó là mình muốn Còn want to á Nghĩa là mình muốn làm cái gì Cái này là cái hành động Right Hành động Ví dụ I want to kiss you Ok Thì, thì cái hành động uh, Can you want see Another be um Ok <cười> Others khó đọc hả Dễ lắm um, Chữ a uh, Cái xong rồi tờ Nó phiên âm như gì nè A uh, Ờ, uh, chứ gì sao ta? Chắc gì hả? Ờ, uh, cái xong rồi tờ Tờ tựa vậy đó Other Cái xong rồi xì nó cái Others Ok Alright Ờ, uh, có một người nói rằng I want to kiss Sick oh, oh, thank you Thank you Tiếp tục nha. Nào, cái này mình muốn hôm nay giúp các bạn giao tiếp. Có nhiều bạn họ um, góp ý trong uh, Facebook nói rằng là giúp các bạn những cái câu giao tiếp khi mà đi nhà hàng, đi uh, ví dụ um, vô hotel, nói tiếng Anh gì sao, hoặc là những cái câu người ta nói các bạn gì sao để các bạn hiểu. Ok, so hôm nay mình muốn giúp các bạn khi mà đi nhà hàng, uh, tại mình đi ăn hơi nhiều cho nên mình... Quen, quen thuộc mấy câu này Nào uh, tiêu rằng các bạn có thể Có thể nói rằng là Ok mình không có đi nhà hàng uh, Nhất là không đi nhà hàng uh, Nói tiếng Anh Thì mình đâu có cần học mấy này Mà thật sự các bạn cũng phải cần biết tí xíu Là những cái câu này có những cái câu lịch sự Trong đây Có cái câu yêu cầu uh, Cấu trúc uh, Với lại những cái grammar cơ bản Để các bạn biết Uh, có thể những cái câu dùng không phải trong nhà hàng mà có thể dùng trong khách sạn này kia kia nọ Ok uh, Let's begin Ok So hôm nay là đi nhà hàng right. Quán ăn nhà hàng um, Restaurant Cái chữ này là restaurant nha Không phải là restaurant Nó là restaurant Ok Ok So những cái câu mà các bạn khi mà vô nhà hàng nước ngoài bên Mỹ thì uh, các bạn uh, sẽ gặp mấy câu này như sao? Ok Tự nhiên mình mất tiêu rồi <cười> Mình cứ viết xuống Oh there you go, I got it <cười> Ok à, Những cái câu này các bạn nhớ nhớ biết nha Khi mà các bạn bước vô nhà hàng uh, bên Mỹ hoặc là nhà hàng nước ngoài Thì họ hỏi như vậy Ok những câu How many people? How many people? Right? Khi mà họ gặp các bạn họ nói là Hi, how are you? Này kia nọ How many people? Okay. Nếu họ không hỏi Thì các bạn nên nói như sao? Nếu họ nói là Hi, how may I help you? Tôi giúp bạn như sao? How may I help you? May cái chữ này là chữ lịch sự lắm nha How may I help you là tôi có thể giúp bạn sao Thì mình nói rằng là Table For Cái xong một cái số 2 Hoặc là nếu mình đi số nhiều là 5 60 Right uh, So usually 
table for two ok là sao table for two là cái bàn hai người rồi right. sau so để cho họ tìm một cái bàn nào có hai ghế right. nếu mình đi một nhóm bạn table for four ok um, các bạn để ý cái âm này nha table for cái xong rồi for Đấy. cái này nó nhấn hơi nhiều for cái này là for right table for four ok um, nào có nhiều cách nữa ví dụ các bạn vô ăn ăn lunch thì các bạn có thể nói rằng là three for lunch ăn lunch là ăn trưa hoặc là three for dinner right um, two for breakfast là ăn sáng Okay. So các bạn nói cái nào cũng được đó Nào mấy cái này các bạn nói cái nào Các bạn nên biết cái này Table for Cái xong cái số Cái này là cơ bản nhất Khi mà các bạn vô nhà hàng uh, Hoặc là Three for lunch này thì nhì Mấy cái này là nhì Three for lunch uh, Three for dinner Hay là four for dinner Ok Alright Tiếp tục So họ có thể nói rằng là Please wait. Làm ơn chờ. Uh, mình có thể hỏi rằng là How long is the wait? How long is the wait? Hoặc là What is the wait time? Ok. Chờ bao lâu? How long is the wait? Là chờ bao lâu? What is the wait time? Là cái thời gian chờ bao lâu? Hai cái câu này same. Ok. Right. What is the wait time? How long is the wait? Có thể hồi nãy là 10 minutes Hoặc là We will be right with you Chúng ta sẽ đến bạn uh, right, We will be right with you là đến liền okay, Trong vòng giờ phút thôi Ok Xong họ tìm cái bàn cho các bạn Thì họ có thể nói rằng là Yes, please Follow me Ok Please follow me. Follow là theo, me là tôi. Theo tôi. Please follow me. Ok. Xong rồi hồi nãy rằng, hoặc là hồi nãy là come this way. Come this way. Come là đến. This way là cái lối, đến cái lối này là họ đi trước, mình đi theo. Rồi họ dẫn mình đến bàn. So come this way, hoặc là please follow me. Họ có thể nói rằng là I have your table ready This way, please okay. Tôi có cái bàn chuẩn bị sẵn sàng cho các bạn rồi Ready là chuẩn bị Sẵn sàng uh, Table là cái bàn rồi I have your table Tôi có cái bàn sẵn sàng uh, This way, please là cái lối này Ok Rồi Xong rồi nào, cái người, nhiều cái nhà hàng bên uh, bên Mỹ, nước ngoài Cái người dẫn đến bạn cái bàn sẽ khác cái người phục vụ cho các bạn một một chút nữa Cho nên họ, cái người dẫn đến cái bàn, cái xong họ nói rằng là Your server will be with you in a second Hoặc là in a minute gì đó Cái nào cũng vậy đó So a server là cái gì? Cái server là một cái từ mới à, gần đây Cái server là cái người mà phục vụ đó Nếu các bạn à, biết nó là Mấy cái từ cũ là waitress hay là waiter okay. Bây giờ họ dùng server nhiều hơn waitress với lại waiter okay. So uh, server với lại waitress Waitress là cho phụ nữ uh, Waiter là cho nam Ok rồi, à, so cái xong rồi cái các bạn chờ một tí xíu Cái xong cái người chạy bàn đến đến bàn bạn Thì họ sẽ giới thiệu Hi, I'm Kenny I'll be your server um, Tonight Ví dụ ăn tối đi Ok um, Nếu ăn, ăn trưa thì I'll be your server This afternoon Mà đa số các bạn chắc đi ăn dinner cho nên Server tonight Ok 
Uh, so cái câu này là sao? Hi, là chào, xin chào. I'm Kenny, tôi là một cái tên Kenny đi. I'll be your server, tôi sẽ là cái người phục vụ uh, bàn cho các bạn tối nay. Okay. I'll be, cái, cái âm này là I'll nha. I'll be your server tonight. Okay. Now, uh, mới bắt đầu, cái nhà hàng của Mỹ nó khác Việt Nam tí xíu là mình họ đem nước cho mình uống trước, xong rồi khi mà mình chờ thì họ đem đồ ăn đến. Ok. So khi mà mình uống để mình chờ để cho mình không có chán cho nên họ đem nước nước ra, ra trước nha. Um, thì những cái câu mà họ dùng như gì? Would you like to start off with your drinks? Ok. Nào các bạn để ý Would you like Cái này á, là Do you want Lịch sử Ok, cái đó là cái lịch sử Do you want Nghe nó hơi mạnh, nó hơi thẳng Do you want Thì mình nói là Would you like Nghe nó dịu hơn Cho nên những cái nhà hàng mà Lịch sử không có bình dân Họ muốn cao cấp tí xíu Thì họ dùng Would you like Nếu mà các bạn vô nhà hàng bình dân Thì họ nói là Do you want Okay. Would you like to start off? Start off cái này là cái cụm từ um, bắt đầu with your drinks là bắt đầu nước uống. Cái mình ấy yes. Okay. Nào cái câu kế nha các bạn nên biết cái này. I like cái gì đó. A Coke. Việt Nam gọi là Coca, Mỹ gọi là Coke. Hoặc là I like A glass of water Nước lạnh I like a glass of wine Là rượu vang Hoặc là I like a beer Ok So có một bạn hỏi Start off là gì? Start là bắt đầu Off là, là như Rời đi vậy đó Bắt đầu rời đi Là là như khai trương vậy đó So start off là bắt đầu Uống, uống cái gì? Okay, so would you like to start off with with your drink? Là bạn có muốn bắt đầu với những cái uống không? Okay. Yeah, uh, <cười> Mỹ gọi là Coke. K Coke, không phải là cúc nha. <cười> Đừng có cúc. I want a cúc. No. Uh, I want a Coke. I'm khạc nó ra. Oh, okay. A uh, Coke. I want a Coke. Hoặc là pe Pepsi đi <cười> Dễ hơn I want a Pepsi Ok Hoặc là I like a Pepsi Now Cái chữ này I like Pháp như sao Ok Thực sự Khi mà các bạn nói nhanh Cái chữ I like Nó nghe giống na ná Với chữ I like lắm Các bạn đừng có lo Đừng có lo Khi mà các bạn nói nhanh gọn Hai cái âm này Các bạn nói giống nhau I like khi mà người bản xứ họ viết xuống thì họ biết họ sẽ viết cái này nào okay. họ biết thân họ biết cái ngữ pháp là gì chứ họ không có viết cái này xuống okay. nếu nó chậm thì các bạn nói như vậy nè cái đầu tiên á cái này là I like nghe nè I like cái chữ I nó nghe I vậy đó okay. còn cái này đó là I nín lại I nín hơi I like giờ yeah. so cái này nó nín hơi còn cái này cái không có nín hơi cái anh cái âm ai ok mà khi mà nói nhanh gọn các bạn đừng có lo ok um, người bản xứ sẽ sẽ phân biệt được tại cái ngữ pháp nó phải phải là cái này okay, okay so I like nghe nó lịch sử lịch sử hơn là may I have a Coke, ví dụ uh, Bình dân hơn là Can I Have a Coke Ok So ba cái này Tùy theo, nếu các bạn muốn lịch sự Thiệt lịch, lịch sự thì các bạn nói là May I have a Coke Hoặc là I like a Coke Còn nếu các bạn muốn bình dân gọn Can I have a Coke Can I Nói nhanh gọn nha Can I Can I have a Coke Ok Alright Me too, mình cũng đang đói bụng nữa 
<cười> ok uh, yeah, người bản xứ họ người mỹ ít dùng coca cola lắm nếu các bạn nói là like, can i have a coca cola họ nhìn các bạn là like, người này từ đâu vậy uh, tại hồi đó giờ từ nhỏ lớn lên là họ gọi là, là coke thôi ok À, các bạn ngồi nhâm nhi tán chuyện một thời gian mà xong rồi cái người người phục vụ họ sẽ trở lại bàn à, đem ly nước này kia cái xong cái họ sẽ nói rằng là are you ready to order order này là cái gì à, tiếng việt mình mình mua này là như đặt hàng rồi đó ok are you ready to order bạn muốn uh, chuẩn bị uh, order không? Nào, uh, tùy theo nhà hàng, cái câu này nó, nó nhiều loại lắm. Nhà hàng sang trọng thì Are you ready to order? Hay là uh, May I take your order? Nghe nó lịch sự. Nào, nếu mà cái nhà hàng nào mà bình dân thì họ có nói nhiều cách lắm ví dụ ví dụ ok what can i get you cái câu này rất là bình dân ok what can i get you vậy đó đơn giản vậy đó có nhiều người uh, mình đã gặp rồi ok what will it be sweetie <cười> ok sweetie này đó cái chữ sweet là ngọt sweetie là người ngọt là làm như cục cưng vậy đó ok ok what can i what would it be sweetie cục cưng muốn gì ok hoặc là cái gì cục cưng muốn lầy like phạt uh, yeah như cưng vậy đó cưng muốn gì okay. hoặc là what can i get you sweetie ok mình có thể nói rằng là uh, nếu mình chưa chọn được thì can I have more time? Hoặc là may I have more time? Ok. Nhà hàng không dùng could. Yes, họ cũng dùng nữa. Yes. Mình có thể mình có thể dùng could nữa. Ví dụ, could I have could I have a Coke? Sorry. Could I have a Coke cũng được nữa. Yes, that's fine. Ok. Like that. Ok. So, I like dùng nhiều nhất. Sorry. I like dùng nhiều nhất. May I have a Coke? Lịch sự. Can I have a Coke? Bình dân. Họ cũng dùng nhiều nữa. So, I like với lại like, can I have. Thì dùng nhiều. Uh, may I? Cái này dùng ít. Nghe lịch sự hơn. Và dùng ít hơn. Ok. Mình có thể nói rằng là may I have more time thì 5 phút sau sẽ họ sẽ trở lại. Rồi xong rồi mình nói rằng là mình muốn order đồ gì đó thì mình nói rằng là I like uh, mì ý spaghetti. Spaghetti nha, đừng nhớ spaghetti nha, Not spaghetti, em đi. Ok. <cười> Um, có một cái nữa, có cái từ một cái nữa, các bạn hay bị uh, bối rối. Thường khi cái món ăn của Mỹ, uh, họ đem, họ có bán nguyên cái cơm lê làm như một món chính với một cái uh, cái soup hay là cái salad, thì cái người uh, bàn, uh, người mà phục vụ bàn các bạn sẽ hỏi rằng là soup or salad, ok? So một cái món, ví dụ các bạn uh, order cái spaghetti Thì trong cái món đó, nó một cái, cái món soup Hay là cái salad uh, Salad cái này đó, các bạn hay bị bối rối Tại tiếng Việt của mình có cái chữ salad Salad là một cái cái chải salad rồi Mà thật sự salad của Mỹ đó Là một cái là như ăn gỏi vậy đó Nó nhiều cái um, rau củ trong đó uh, Thỉnh thoảng có miếng thịt này kia Họ trang một cái nước sauce lên để họ ăn cái đó là cái salad của họ, làm như cái gỏi của họ vậy đó. À, còn cái mà cải mà cái cái bẻ cải mà các bạn vô chợ để mua đó, nó màu xanh nó bự bự đó thì cái đó gọi là lettuce. 
Ok, thật sự cái đó gọi là lettuce Không phải là salad Tại tiếng Việt của mình bắt từ tiếng Pháp qua hay sao đó Thì các bạn đừng có nhầm cái đó nha Yeah, so cái rau trộn, thank you các bạn Yeah, so salad là một cái rau trộn Còn lettuce mới là cái cải Ok, so phân biệt hai cái đó, cẩn thận nha Cho nên khi các bạn mà Nói chỉ chỉ cái cái bẹ cải, cái cải mà lettuce á Thì các bạn ấy, à, tức là, là salad Họ nghĩ rằng rồi cái rau trộn chứ không phải cái Cái uh, bẹ cải bự Ok <cười> Ok So các bạn đang ăn dồn dồn vô Thì các bạn cần khăn giấy thì các bạn nói làm sao uh, Thì các bạn sẽ nói là Can I have more napkin? Can I have more napkin? What's the genie say? Oh, ha. Can I have more napkins? Okay. Um, <coughs> what la? Can I get another spoon? From the spoon? How about spoon? Yeah, the English spoon, not la spoon. What la? Can I get a another fork? Another knife? Cái con dao, right? Hoặc là, may, may I have, lịch sự hơn, may I have more napkins, hay là, can I, oh, may I have another spoon, knife, fork, ok. Ok, nhà hàng nước ngoài, uh, nó hơi khác Việt Nam tí xíu, là khi mà Việt Nam, khi mà mình, mình muốn lên tiếng mình kêu cái người phục vụ thì mình nói là em ơi anh ơi vậy right? à, còn nhà hàng nước ngoài các bạn chỉ cần nhìn liếc liếc hoặc là cái đầu của các bạn nó gót lên tí là cái người ta sẽ nhìn à, à, mấy cái người đó họ họ nhại bén lắm cho nên các bạn đừng có mà ơi giơ tay lên rồi la um sùm vậy right? à, nhà hàng bên mỹ không có như vậy hoặc là nước ngoài không có như vậy ok uh, what else <cười> nào có nhà hàng nước ngoài nó có hay như vậy lắm các bạn đang ăn miệng các bạn đồ ăn tùm lum tà la cái xong cái điều mà vô duyên nhất mà mình hay bị lắm bất ngờ cái là mình đang nhồn nhồn đồ ăn cái xong cái cái người uh, uh, phục vụ đến bàn mình họ hay hỏi how is your food how is your food À, lúc đó nhồn nhồn rồi mà mấy lần mình hay bị lắm cái xong mình nói gu 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 đó cái xong đồ ăn rớt chảy tùm lum tà la đó yeah uh, yeah so ok hoặc là are you enjoying your food that hoặc là how are we Doing cái xong rồi folks. Okay, now make it going. You sell. How is your food? Đồ ăn như sao? Are you enjoying your food? Bạn có đang thưởng thức đồ ăn không? Hoặc là how are we doing, folks? Cái này á, cái này là câu bình, cái câu rất là bình dân. Okay, cái chữ folks này đó, hoặc là folk. Okay, folks này đó nghĩa rằng á là kiểu bằng bạn mấy bạn rồi đó Yeah, folks này là như là Mấy bạn giữa bạn với bay vậy đó <cười> Yeah, cái này một cái cái từ hồi um, Cái kiểu mà Cái bạn Sao bình dân á Yeah, cái này là Từ từ giống là Guys lắm More guys nó bình dân hơn Nó nó ít lịch sự hơn So folks nghe nó cái kiểu mà nhà quê Mà Yeah, huynh đệ hả <cười> yeah, làm như uh, bên uh, bên úc đó, gọi là mates vậy đó, tự tự vậy đó. Ê, cái từ này là cái từ uh, hồi hồi xưa. giờ yeah, folks làm như hả, huynh đệ hả. Nè, yeah, nếu các bạn uh, nghe người mỹ họ dùng cái này đó, yeah, how are you folks doing? là các bạn như sao mà bạn cái này bạn kiểu gần gũi bình dân á, giờ sầu kiểu bạn như bạn gần gũi bình dân đi <cười> cho nó cơ bản tí xíu ok phát âm nó phát âm nó là gì folk cái xong rồi xì nó folks yeah. không phải mày tao mày tao nghe nó hơi uh, nó hơi uh, bình dân quá đi 
Yeah, không phải tụi bay nữa, tụi bay nghe mất lịch sử quá <cười> Ok, but folks, uh, folks nghe nó lịch sử hơn nhiều Yeah, ok, so bạn gần gũi bình dân, nói chung là vậy đi, ok <cười> Ok Hoặc là hỏi, họ hỏi là What can I get you folks? Ok So, how is your food? Are you enjoying your food? How are we doing, folks? Thì mình lúc đó nói là good. Không lẽ mình nói bad, bad cái xong rồi họ hỏi làm sao tụi lum tụi la hết á. Thà mình mình không có đi đến nhà hàng đó thì thôi chứ sao bây giờ lỡ xài tiền rồi thôi. Uh, yeah. So thì mình nói là good. Mà là mình gặp đầu miệng mình đang chảy đồ ăn ra này kia thì cũng hứng 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 vậy đó. Uh, yeah. That's it. Uh, cơ bản là như vậy Cái xong rồi khi mình uh, Đừng có nói <cười> so bad <cười> so, so, so so người ta hơi uh, bất mãn ok Thì mình lịch sự nó là good good thôi uh, Rồi uh, Mình ăn xong cái uh, họ sẽ nói rằng là okay. Do you have room for dessert? Ok Do you bạn có Do you have, bạn có room Phòng trống Phòng trống là cái gì? Phòng trống trong bao tử của các bạn đó Chỗ trống đó, trong bao tử của các bạn um, Cho trắng miệng okay. Do you have room for dessert? Là bạn có chỗ trống cho đồ ăn trắng miệng không? Nếu mình còn đối thì nó là yes Nếu mình nói là no Thì mình nói là no I'm full Like that No, I'm, I'm full là tôi nói rồi Ok Hoặc là mình nói là No thank you Like that No thank you Ok uh, What else Sau mình ăn xong rồi Cái xong mình nói rằng là May I have the bill Tính tiền May I have the bill Ok Đơn giản Mình có thiếu cái gì không vậy? Uhm... Yeah uh, Yes, no, I'm full Rồi, hoặc là No thanks Có một bạn mới nói đó I'm stuffed Là tôi bị nhồm I'm stuffed Là tôi bị nhồm rồi, no quá hoặc là yes could I have the bill please okay hoặc là may have the bill like that okay so um hy vọng các bạn um, biết vài câu cơ bản tí xíu khi mà các bạn đi ăn uh, nhà hàng uh, yeah so waiter Đến bàn mình nói rằng Here is Your bill Mà bây giờ mình để ý um, Nhiều người uh, phục vụ uh, Họ đưa mình cái bill Khi mình trước mình mình Trước khi mình yêu cầu Họ sẽ đưa mình cái bill Trên cái bàn luôn Thì họ sẽ nói gì nè Anytime Anytime ok Là trả giờ nào cũng được hết đó các bạn hãy đừng có lo phải trả trước đang ngồi thư giãn nói chuyện đi vậy đó anytime ok cái họ đưa mình cái bill mình có nghe già lần như vậy này ok rồi uh, các bạn có thắc mắc gì uh, tiếng anh hay là mình còn thời gian khoảng 10-15 phút các bạn có thắc mắc gì tiếng anh không vậy uh, bài hôm nay hay là liên hệ đến nhà hàng này kia I've đọc mình sao? Cái này là I Còn cái này là I've So phát âm nó là âm V Nó là Nó là I Oh Jesus I've like that Ok Bạn có loại trang miệng nào? Sure, ok What kind Of dessert Do you have? Hoặc là mình có thể nói rằng là May I have 
may I look at the dessert menu tại cái menu cái thực đơn thực đơn của um, uh, nhiều nhà hàng nó có một cái thực đơn um, tráng miệng riêng may I look at the dessert menu well uh, can I look at the dessert menu like that Ok Người ta ăn tráng miệng nói gì là sao à, Mình không biết à, Mình muốn tính tiền mà nhân viên ở xa thì dùng như sao But, Thì mình hồi nãy nói các bạn đó Bên uh, bên Mỹ hoặc là nước ngoài Mình không có cần mà dơ ta lên mà la um sùm lại Ôi ơi em ơi anh ơi à, mình chỉ cần ngước ngước cái đầu mình lên thì người ta biết hả? Dạ, yeah, mình chỉ cần ngước ngước cái đầu mình lên, cái mình nhìn 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 vậy đó thì sẽ có người đến. Tại vì bên uh, nhà hàng Mỹ thường khi là một cái người phục vụ họ sẽ được canh mấy cái bàn vậy thôi, năm bảy cái bàn. Cho nên khi mà khi mà các bạn ngước ngước cái đầu lên là họ thấy hả? Ok, đừng có hú hú la la âm sùm ok. Rồi. <cười> Uh, vụ uh, tiền tip Oh yes, good Yes, bên Mỹ um, có phong tục tiền tip Tip là Việt Nam cái bằng tiền gì? Tiền bo phải không? Cái tiền phục vụ đó uh, Tiền tip thường khi là 15% tới 18% Ok 15% tới 18% uh, Nếu các bạn ăn uh, Nó như vậy nè Nếu các bạn ăn ít tiền ví dụ 10 đô la thì các bạn tiền chip á, thì có thể hai phần trăm nữa giờ um, yeah, sau 10 đô la thì các bạn có thể cho họ hai đô la um, nếu các bạn ăn um, ví dụ ba chục đô thì các bạn cho họ có thể là 5 đô la vậy đó nha yeah. um, giờ yeah, sau tính các bạn có, có thể tính nhẩm 10 phần trăm cái thêm đồng hai một đô hai đô nữa thì thì ra cái tiền chip nếu các bạn thích cái người nào đó, cái phục vụ đó, cái người phục vụ đó hôm nay rất là nice, họ lo chu đáo thì các bạn cho nhiều thêm. Còn nếu các bạn không có hài lòng thì các bạn làm thân thì người phục vụ đó sẽ biết. Các bạn không có hài lòng với cái phục vụ cái nhà hàng đó. Yeah. So cái tiền tip là một cái tiền để mình nói ra cái phục vụ của người đó nhìn sao. Okay. Không tip cũng được. Yes, nếu các bạn thực sự không có hài lòng, làm như chờ lâu đồ ăn sai cái người phục vụ đó không có friendly với các bạn à, họ có vẻ họ ra vẻ cái gì đó các bạn không thích thì các bạn có thể không có cho tiền chấp cái đó là cũng um, cũng một phần đó để cho các bạn nói ra rằng là cái phục vụ của cái nhà hàng đó ok hay không ok um, yeah và đa số um, không có chuyện gì xảy ra thì các bạn cho 15 phần <cười> trăm ok phục vụ tốt mà mình không tiếp thì sao thì đi ra ngoài đường họ sẽ đón đường họ quýnh mình nhà thôi <cười> no thì họ có thể nói rằng là ô cái người đó hạ tiện này kia kia nọ thì họ có thể nói à, cho nên cái cái tip nó nó nhiều người cũng không có thích nữa làm như mình cảm thấy bị uh, bị stress là mình ô mình phải cho mới thấy được vậy đó uh, but cái cái phong tục tip là phong tục của mỹ hình như bên anh không có không có tip bên bên Pháp cũng không có tip nữa đa số nước Âu Châu không có tip có mình nước Mỹ hình như có tip hả yeah. mình hài lòng không tip được không được không à, không phải có tip kỳ quá nó nói chơi có cũng được nếu mà không có tiền ok alright <cười> what else đi massage có tip không dĩ nhiên rồi oh my god À, cách làm sao nghe mà phản xạ nhanh để hiểu người ta nói gì không nghe theo cụm từ hả à, no cái cái phần mà phản xạ nhanh là phải luyện thôi hả à. mình càng luyện nhiều thì nó càng nhanh vậy thôi và yeah, cái phải các bạn phải luyện thôi các bạn học tiếng anh mà các bạn không có luyện thì nó cũng không có tiến bộ nhiều các bạn phải luyện ok Alright, uh, mình đang tìm những câu mà liên hệ tới đồ ăn tí xíu uh, Tôi không thích ăn hàng tiêu ớt, nói như sao Ok, 
Rồi. Mình nói rằng như nào? À, ví dụ cái món nào có tiêu đi thì mình có thể nói rằng là um, can I get that without cái câu đó hay đó. Giờ yeah. can I get that without pepper? Ok. Ví dụ uh, cái món cái món spaghetti này không biết có pepper không but ok. Ví dụ cái món mì ý đi. Thì mình nói rằng là can I get it Well, uh, can I get that without pepper? Without là không có pepper là ớt. Well, là uh, without cheese. Ok. Vậy đó. Without là không có. With là với. Well, là uh, without là không có với. Ok. Có một cái nữa. Can you hold? Uh, cheese Nếu các bạn không có thích phô mai là cheese á Các bạn có thể nói là Can you hold the cheese? Hold là giữ lại The cheese là bạn giữ lại cái cheese đi Đừng có bỏ vào Vậy đó. Uh, Có thể nói là I like I like um, The hamburger um, Can you hold The the tomato Ok Tôi thích cái hamburger, các bạn có thể giữ lại cái uh, cà chua được không? Vậy đó. Hoặc là can I can I get that without tomato? Dạ, yeah, rồi cái câu uh, rất là hay. Dạ, yeah, câu hỏi đó rất là hay. Thank you bạn nào nãy mình quên bạn nào hỏi câu đó đi. Ok. Yes, Hoàng Huy. Có nhiều ớt nữa thì sao? <laughs> sure, hey. <laughs> okay. Can I get extra? Can I get extra tomato? Cà chua. Can I get extra pepper? Có nhiều tiêu. Right. Uh, or like, can I get extra red pepper? Là có nhiều ớt. Okay. Extra thêm nữa. Nếu mình muốn. Yes, thank you. Mình thiếu cái đó. Extra là thêm là dư Ok, so extra là thêm dư So mình nói như là Nếu mình nói nguyên câu luôn Can uh, I I, đi. I like I like a pizza With Extra cheese Vậy đó, nguyên câu là vậy đó Hoặc là I like A pizza Ok, xong rồi Can I get extra cheese? Okay, like that. So yes, good question. Yes, go there. Can I get extra chili? Yes. Okay. Yeah, chili, chili, come there. Yes, chili, la red pepper. That. Okay, you know, la chili, you know, la red pepper. It's the same. Okay, chili, you got to add huh? More chili, add chili. Uh, I think it, uh, no, it looks oops. Uh, I think is I don't know more behind taste of wing wing whatever. Okay. Mm, raw raw là đồ chưa chưa nấu á, chưa um, còn sống á là raw. Okay, một bạn hỏi là meat với lại meat hai cái này pha âm giống nhau y hệt luôn không khác tí nào hết á. Okay. Đưa tôi cái keo ớt Nhà hàng bên Mỹ không có keo ớt <cười> Ok, nếu muốn <cười> can, can I have a jar of chili? <cười> Thiệt tình Hình như hai chê lời Ok, yes No, một chữ Ok <cười> Ok Mình nói là I like extra cheese, please Thôi không được không? Yes, được Yes Ok uh, Nào mình có thể nói rằng như vậy Nếu mình muốn order cái um, Cái pizza đi Ok Cái mình muốn cheese Mà cheese mà rắc lên á Mình muốn cái phô mai rắc lên á Để cái bên làm như thường khi họ rắc lên cho mình Hoặc là mình rắc lên Mà mình muốn thêm nữa để cái bên nữa Thì mình nói như sao Okay, ví dụ như nào 
can I have cheese on the side? Okay, on the side, on là trên vậy. Right? Trên là trên cái dĩa đó. The side là bên hông. So trên cái dĩa mà bên hông đồ ăn. Can I have cheese on the side? Là họ không có để vô cái đó. Họ để bên hông cho các bạn một cái dĩa riêng. Họ để bên hông. Bên kế bên. Uh, what, what can I have um, know, tomato? Ví dụ tomato on the side. Họ sẽ um, sắc uh, mấy cái lát cà chua. Họ để bên kế bên đồ ăn cho các bạn. Okay. Mì gói tiếng Anh là gì? Instant noodle Noodle là mì Instant là liền Instant noodle là mì liền Mì ăn liền Ok uh, What else? Món này bị nhạt nó làm sao? <cười> <cười> ok, rồi món này mình có giúp các bạn hôm kia phải không cái cái ngọt ngọt chua này kia nọ đấy, không biết mình có giúp chưa nữa, but ok món này bị lạc hả? Huh? Ok, so this is a little bland, bị lạc á, bland là bị lạc, ok. This is a little bland mình chỉ cái đồ ăn của mình, this is a little bland, bị lạc, ok. Đặt chỗ trước nó làm sao? Là to make reservation okay. Nào mình bước vô mình hỏi 3 for lunch hay là 3 for dinner đi nghe trình trọng hơn 3 for dinner Cái người uh, người ở quầy hỏi rằng là Do you have reservation? Reservation Cái mình nói là yes nếu mình có Okay, họ nói rằng là uh, under which name tên gì okay. uh, hoặc là mình nói no thì họ cho mình chờ 3 tiếng đồng hồ okay. món này đừng bỏ hành vào nó làm sao okay. uh, can I have cái món nào nữa ta nãy giờ pizza với hamburger nhóm nào nữa mình có biết nhiêu đó hả? <cười> okay. uh, can I have uh, pizza đi? <cười> can I have pizza? Hoặc là may I have? Hoặc là I like đi? Ok. Tại mình đi món uh, đi nhà hàng bình dân quen. Ok. I like uh, pizza without onion. Okay. Hoặc là with no onion cũng được. Mà without onion còn hơn. Without onion. Hay là I like a pizza. Can you hold the onion like that? Okay. So there you go. Can I have a jar of chili? But like, give me a jar. Of cái chữ give me á, nghe mình mình đài người ta quá mình kiểu mừng ta đây cho nên can I have nghe nó lịch sự hơn uh, hoặc là may I hoặc là could I nghe nó lịch sự okay. <cười> gợi ý món đặc biệt yes gợi ý món đặc biệt như sao what is your special <cười> for today <cười> okay. Mỗi nhà hàng á, tùy theo uh, Mỗi nhà hàng có một cái món đặc biệt Cái hôm đó, tuần đó, hoặc là tháng đó Nếu trúng mùa gì đó Thì họ sẽ có một cái món đặc biệt Thì họ nói rằng là What is your special for today? Uh, special là đặc biệt So cái đặc biệt của bạn hôm nay là cái gì? What's your special for today? Okay. <cười> Phải âm ấn nhìn Ấn Nhìn Các bạn điền cái phát âm là ó nhìn nha Nó không là ó nhìn, nó là ấn <cười> nó nhìn là anh cái sau mày nhìn nhìn là như nhìn vậy đó anh nhìn vậy đó từ từ vậy đó anh nhìn ok nhờ phục vụ gợi ý món yes mình có thể nói rằng là do you have any recommendation 
do you have any recommendation? Well, uh, can you recommend me? Um, yeah, I guess. Can you recommend me some something? Các bạn, okay. Can you recommend me something? Well, uh, do you have any recommendation? Cái xong họ có thể nói là Do you like beef, chicken, fish? You know? Okay. Um, cho một phần cơm nguội. <cười> nice. Uh, giải thích dùm cho bạn Quỳnh Cháu Tiếng Anh là gì? Ủa là sao? Ui, 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 có một bạn hỏi gì đó để mình bạn Quỳnh Cháu Tiếng Anh là gì? Ủa là sao? Mình sorry mình không có hiểu cái câu đó. Nó ra cái mình mấy con ấy cho mình. <cười> Uh, when... Cháo oh, Cháo tiếng Anh là gì á hả Cháo á hả Ok món cháo okay. Món cháo đó Tiếng Anh đó, Cái tiếng này là cái tiếng uh, Của um, Của Cantonese hả? Của người uh, người Hồng Kông uh, It's called kanji Yeah it's called kanji Cháo là kanji Soup là, là soup Yeah Ok nào đa số người Mỹ họ không có biết kanji đâu cái này là người người Á Châu <cười> họ ăn nhiều cái này hay là người người nước ngoài họ có thể biết cái món này họ đi ra ngoài họ giao tiếp thì họ có thể biết cái món kanji mà đa số mình nói kanji họ không có biết cái này mình có thể dùng porridge Porridge nó cũng như cháo rồi đó mà thực sự nó không có giống cháo lắm mà người bản xứ họ có biết cái porridge Okay. Yeah. Guru mình hỏi thế giờ mình có nghe guru mà không biết guru là gì luôn. Okay. À, thầy ơi cháu là gì? Ông kia có cháu hả? Dạ cháu thường người gọi là kanji mà người bản xứ không có biết cháu cho nên các bạn chắc khỏi cần nhắc tới cháu với người bản xứ. <cười> Muốn order đồ ăn đem về nó làm sao? Uh, can I make an order to go? Okay. Well, uh, can I place an order to go? Cái nào được không? To go. Quan trọng là cái đó. Okay. Hủ tiếu tiếng Anh là hủ tiếu. Phở tên là phở. Okay. Bún bò quế tên là bún bò huế. Bánh bò hoài. Ok. Ok. Bánh xèo tiếng Anh là bánh xèo. Ok. <cười> Can I have a jar of chili? Uh, no. HTN. Mà nãy mình nói rồi đó. No. Mà không có giống nhau. Hai cái đó khác nhau. Đẹp trai tiếng Anh là gì? Kenny is handsome. Okay. Okay. Rồi các bạn có thắc mắc gì nữa không trong về liên hệ đến nhà hàng hôm nay? Ashley, thank you các bạn hỏi mấy câu uh, rất là hay. Mình xử uh, ý nhiều câu lắm tại vì có nhiều tình trạng khác nhau quá. Mình khi mà mình làm cái này, mình cũng uh, giúp các bạn những câu cơ bản. À, để coi recommendation hả là cái sự khởi ý uh, giới thiệu cho uh, Missy uh, now to go là cho người Mỹ cái này là người Mỹ dùng take away là cái người uh, I think người úc với người Anh dùng nhiều hơn úc với lại Anh dùng nhiều hơn ok Mm, okay, nhớ tới phải không? Alright, that's it. Rồi, um, cảm ơn các bạn um, vô đây giúp vui hôm nay. And uh, I'll see you on Thursday next week, okay? Hẹn các bạn thứ uh, năm tuần tới ở trên uh, YouTube nha. Nào, mình không có biết rằng hôm nay mình có giúp ích các bạn nhiều hôm nữa. Lần đầu tiên mình giúp các bạn mấy cái phần này cho nên mình cảm thấy mình hơi thiếu những cái câu... 
à, các bạn nãy lúc nãy các bạn hỏi cho nên mình không có biết là, là các bạn có thấy ok không nữa uh, yeah we we'll, we'll see để coi các bạn uh, nếu có gì các bạn uh, lên facebook uh, góp ý giùm mình nha ok alright thank you các bạn and i'll see you on friday or, no <cười> thursday next week ok bye